நேத்து நைட் ஃபோன் பண்ணிருந்தான் யாரோ ரெண்டு பேர் கார்ல வந்தாங்களா நம்ம வீட்டை சுத்தி பார்த்தாங்களா உனக்கு எதாவது தெரியுமா யாரு ராஜாவும் சங்கரும் ஐயோ ஏன் சங்கர் பேர சொன்னாலே நீ இப்படி நடுங்குற அது முஞ்சின் மட்டும் பகையை நினைக்கிறேன் மதியம் சேர்த்து சாம்பார் வச்சிருக்கிறேன் பாது ஊத்திக்கோ என்ன சார் நைட் நல்ல போதை போல இருக்கு நைட் என்ன நடந்ததுன்னு தெரியுமா கவிதா எல்லாத்தையும் என்கிட்ட சொல்லிட்டா இல்ல 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 நேத்து நைட்டு உங்களை தேடி சங்கர ராஜாவும் வந்திருந்தாங்க அத சொல்றாப்ல நீங்க நீங்க வேற எதுவும் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க உட்காருங்க என்ன கவிதா சாருக்கும் சங்கர் பேரை கேட்டா அல்லு கலர்ந்து போல இருக்கு அப்படியே சாக் ஆயிட்டாரு ஆ வெல்கம் டு கிளப் பார்ட்னர் ஏய் வாங்கிட்டுவாங்கிட்டு <laughs> 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 போற <laughs> நீங்க என்ன சாதாரணமா என்ன நடந்து போச்சுன்னு கேக்குறீங்க ஐயோ கடவுளே கவலைப்பட வேண்டிய நானே தைரியமா இருக்கேன் நீங்க ஏன் இப்படி ஃபீல் பண்றீங்க இத கெட்ட கனவா நினைச்சு மறக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் எப்படி முடியும் காலத்துக்கு அழிக்க முடியாத மாதிரி மிகப்பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் இது தப்பு இல்லைங்க பாவம் மிகப்பெரிய பாவம் ஒத்துக்கிறது <laughs> தப்பு உங்க மேல மட்டும் இல்லையே ஏன் மேலையும் தானே நானும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டா இருந்திருக்கணும் இல்லைங்க கவிதா நான் உங்க வாழ்க்கைய நாசம் பண்ணிட்டேன் இது பாருங்க உன்னை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் ஒரு போலீஸ்காரி எல்லா தற்காப்பும் நல்லா தெரிஞ்சவ ஏன் அனுமதி இல்லாம யாரும் என் விரல் நுனிய கூட தொட முடியாது இப்ப சில உண்மைகளை நான் உங்க கிட்ட சொல்றேன் திவ்ய கூட பழக ஆரம்பிச்சப்போ நான் உங்களை பார்த்தேன் உங்களோட அன்பு நேர்மை இறக்க குணம் இதெல்லாத்தையும் பார்த்து நான் ஆச்சரியப்பட்டேன் திவ்யா ஒரு தடவை என்கிட்ட வந்து எனக்கு புருஷனாக வரப்போறவரே எப்படி இருக்கணும்னு என்கிட்ட கேட்டா அப்போ சத்தியமா 
உங்களை மனசில் வச்சுக்கிட்டு தான் நான் சொன்னேன் புருஷங்கிறவர் வெறும் பெட்டில் மட்டும் இருக்கக்கூடாது ஒரு பொண்ணுக்கு அப்பாவாக இருக்கணும் அண்ணனாக இருக்கணும் நல்ல ஃப்ரெண்டாக இருக்கணும் எல்லாத்தையும் விட ஒரு பொண்ணோட உணர்ச்சியை புரிஞ்சிக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல மனுஷனாக இருக்கணும் இது எல்லாத்தையும் உங்ககிட்ட நான் பார்த்தேன் அதான் உங்களை மெல்ல மெல்லமாக விரும்ப ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதுக்குள்ள உங்களுக்கும் சரசுவுக்கும் எதிர்பாராத விதமாக கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அதனால என்னோட உணர்ச்சிகளை அடக்கிக்கிட்டு நான் பேசாம இருந்துட்டேன் உங்களை விரும்பிட்டு இன்னொருத்தரைய மனசு ஏத்துக்கல ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டா வெல் விஷரா லைஃப் லாங் உங்க கூடையே உங்க நிழல்லையே சைலண்டா டிராவல் பண்ணிடலான்னு நான் எப்பவோ முடிவு பண்ணிட்டேன் ஆனா உங்களை இப்படி குடிகார நிலைமையில பார்த்து பார்த்து என்னால தாங்க முடியல முதல்ல நீங்க குழந்தை எழுந்துட்டீங்க இன்னொரு குழந்தை இனிமே பிறக்காதுன்னு நினைச்சு நினைச்சு நீங்க வேதனையில இருந்தீங்க சும்மா ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் உங்க மனசோட காயத்தை ஆத்துறதுக்கு நான் தான் ட்ரிங்க்ஸ் கொடுத்தேன் ஆனா அது இப்படி தீவிரமாகி நீங்க ஒரே அடியா மறுவாழ்வு மையத்துக்கு போயிடுவீங்கன்னு நான் சத்தியமா எதிர்பார்க்கல தப்பு ஏன் மேலதான் நேத்து நானும் கொஞ்சம் உணர்ச்சி வசப்பட்டுட்டேன் நீங்க போதையில இருந்தாலும் ஒரு பொண்ணு நான் சுதாரிப்பா இருந்திருக்கணும் கொஞ்சம் பாதுகாப்பா இருந்திருக்கணும் நானும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு தடுமாறி தப்பு பண்ணிட்டேன் கேட்டா இல்ல மனசாட்சி உள்ள எந்த மனுஷனும் நேத்து நடந்த தப்புக்கு காரணம் சொல்லிட்டு இருக்க மாட்டான் என் மனசாட்சி என்ன கொண்டு போல் இருக்கு உங்க வாழ்க்கை எப்படி அநியாயமா கெடுத்துனே கவிதா நீங்க ஏதோ என் குற்ற உணர்வு குறைக்கணுன்றதுக்காக ஒரு பெருந்தன் மேல பேசிட்டு இருக்கீங்க என் மனசாட்சி மன்னிக்காது கவிதா குடி குடியை கெடுக்கும்னு சொல்லுவாங்க அத முத தடவையா நான் இப்பதான் உண்மைன்னு உணர்றேன் என்னோட குடி பழக்கம் என்ன மிருகமாக்கிருச்சே கவிதா கக்கம் மானம் சூடு சுரண ரோஷம் எதுவுமே இல்லாம உங்ககிட்ட இப்படி காட்டு விளையாடு தரமா ஒரு மிருகத்தனமா நான் நடந்து கட்டினேன் சத்தியமா குடிக்க மாட்டேன் எங்க அம்மா மேல சத்தியமா இனிமே அந்த குடியை நான் தொட மாட்டேன் நான் உங்களை நம்புறேன் நேத்து நடந்தது நடந்து போச்சு இனிமே அத பத்தி ஃபீல் பண்ணாதீங்க அத சம்பந்தமா நானும் ஒரு முடிவு பண்ணிட்டேன் என்ன முடிவு நடந்துவிட்ட <laughs> 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 வெறுப்பேற்ற <laughs> உனக்கு இது பாட்டா தெரியுது இது எனக்கு வாழ்க்கையோட பிலாசபியா தெரியுது இந்த மாதிரி பல பிலாசபிகளை நாங்களுக்கு அரைச்சு குடிச்ச வியதா எதுக்காக என் மர்மவுல கொண்டு போய் விட்டுட்டு வந்த எத்தனை தடவை சொன்னாலும் உனக்கு புரியாதா திரும்ப திரும்ப அதே தான் கேட்டுட்டு போயா இந்த திருப்பி திருப்பி கேட்டிட்டு இருக்கேன்னு உனக்கு தெரியுதுல அப்பா அதுக்கு ஒரு பதில் சொல்லி முடிச்சிட வேண்டியதுல 
கோயிலுக்கு போனோமா சாமி கும்பிட்டோம் அவளுக்கு திடீர்னு அவங்க அம்மா ஞாபகம் வந்துருச்சான் சரின்னு நான் தான் அவளை கூட்டிட்டு அவங்க வீட்டுல போய் விட்டுட்டு வரேன் எனக்கு என் மருமூல இப்ப உடனே பாக்கணும் போல தோணுது உடனே என் மருமூல கூட்டிட்டு வந்து பாப்போம் ஒரு காலத்துல திவ்யா தீவன் தல்ல தூக்கி வச்சுட்டு ஆடின திடீர்னு திவ்யா பிடிக்காம போச்சு தள்ளி விட்டுட்ட நடுவில் ஜோதி நோட்டி வந்தா அவளை தள்ள தூக்கி வச்சு ஆடின இப்ப திருப்பியும் திவ்யாவா திவ்யா மேல என்ன கோவம் வந்தாலும் அவ ஏன் விட்டு இருத்தோண்டா என் அண்ணன் பொண்ணு அவ மேல கோவம் வந்துட்டுங்கிறதுக்காக என் அண்ணன் பொண்ணு தூக்கி எரிஞ்சிட முடியுமா இப்ப ஏன் திவ்யாவை நான் பார்த்தே ஆகணும் கூட்டிட்டு வர முடியுமா முடியாது அவ வந்தே ஆகணும் அவளே வருவா அவளுக்கு என்ன நம்ம வீட்டு அட்ரஸ் தெரியாதான்னா என்னடா சொல்ற ஏமா அவளுக்கு அவங்க அம்மா பார்க்கணும் ஆசையா இருக்காதா அவனா ஜடமா என்ன கல்யாணம் பண்ணிட்டுனால ஒரேடியா அவங்க அம்மா மறந்த முடியுமா அப்போ உண்மையிலே அவங்க அம்மாவை பார்க்கணுங்கிற ஆசையில தான் திவ்யா அவங்க வீட்டுக்கு போனாலா ஆமா சரி அப்ப ராத்திரிக்கு வந்துருவாள் அப்படியும் வச்சுக்கலாம் வரலனா அப்படியும் வச்சுக்கலாம் என்னடா பதில் இது ஒண்ணு வருவான்னு சொல்லு இல்ல வரமாட்டான்னு சொல்லு அம்மா வந்தா வரவுல வை வரலையா செலவுல வை என்னடா பதில் இது அம்மா தெரியாது <laughs> 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 இல்ல அது என் வயச தவிர என்ன சொல்லி இருந்தாலும் அது உண்மையா தானே இருக்கும் ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா கோயிலுக்கு கிளம்பி போனாங்க நம்ம எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டோம் அது நீடிக்கவே இல்லையடா அவ என்னமோ கோயிலுக்கு போன உடனே அவங்க அம்மாவை பாக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாலாம் அதனால அவங்க அம்மா வீட்டுல கொண்டு போய் விட்டுட்டு வந்துட்டானா சரி அதனால இப்ப என்னக்கா இல்லடா முந்தி கோச்சுக்கிட்டு இப்படித்தானே அவங்க அம்மா வீட்டுல போய் உட்காந்துக்கிட்டா அது மாதிரி அவங்க அம்மா வீட்டுல போய் உட்காந்துக்கிட்டானா கையோட <laughs> 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 ஐயோ மூக்கு முடியெல்லாம் பேந்துருமா ஏற்கனவே சுமாராக தான் இருக்கு இதில் பேத்துட்டா ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்குமே நான் எப்படி அங்கே போவேன் நான் <laughs> ஒரு திடமான முடிவோட இந்த கவிதாவை திரும்பி பார்க்காம போங்க உங்க எதிர்காலம் அதோ அங்க இருக்கு என்ன பாத்துக்க எனக்கு தெரியும் நம்ம பயணம் இதோட முடிஞ்சு போச்சு நீங்களும் நானும் இன்னையோட பிரியிறோம் நாம சந்திக்க வேண்டாம் இன்னொரு தடவை இப்படி நடக்கவும் வேண்டாம் இதுதான் என் முடிவு இது உங்களுக்கும் நல்லது எனக்கும் நல்லது என்னோட உறவு இனியும் தொடரணும்னா நீங்க பேசலாம் தொடர வேண்டாம்னா நீங்க இறங்கி போயிட்டே இருக்கலாம்
எனக்கு ஒரு வருத்தமும் இல்ல உங்களுக்கு எந்த குற்ற உணர்ச்சியும் வேண்டாம் குட் பாய் வேண்டாம் திரும்பி பார்க்காம போங்க சொல்லி உங்களை அப்படியே அம்போன்னு விட்டுட்டு ஓடி போயிடுவேன் நினைச்சீங்களா அதுக்காகவா நேத்து நைட்டு அவ்வளவு பலமா அஸ்தி வாரம் போட்டேன் நீங்க குடிச்சது போதும் குடிக்காம பழைய சுப்புவா திரும்ப வாங்க நேத்து நடந்தத அச்சாரமா வச்சு உங்க கூட நான் குடும்பம் நடத்துறேன் அதுக்காக தான் காத்துட்டு இருக்கேன் இனிமே நீங்க என்ன விட்டு எங்கயும் ஓடி போக முடியாது சரிசு உங்களை விட்டாலும் விடுவா ஆனா இந்த ஜென்மத்துல உங்களை விடவே மாட்டேன் தேடி பார்த்துட்டோம் எங்கேயுமே காணும் நீங்க சொல்றத பார்த்தா அந்த மறுவாழ்வு மையத்திலேயே அவர் ஏதாவது பண்ணிருப்பாங்களோன்னு சந்தேகப்படுறீங்களா இல்ல சார் அவங்க எல்லாம் பொது சேவை செய்யறவங்க அவங்க எல்லாம் பார்த்தா அப்படி தெரியல சார் சரி நீங்க எந்த ஏரியா ஸ்டேஷன்ல புகார் கொடுத்துருக்கீங்க தாமரம் ஈஸ்ட் சார் தாமரம் ஈஸ்டா ஹலோ தாம்பரம் ஈஸ்ட் ஸ்டேஷன்ல இருக்கிற இன்ஸ்பெக்டரை என் லைன்ல வர சொல்லுங்க அழாதீங்கம்மா அவர் எங்க போயிருக்க மாட்டாரு உங்க வீட்டுக்காரரு இந்த அளவுக்கு குடிக்கிற வரைக்கும் நீங்க வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்திருக்கீங்க கஷ்டம் யாருக்கு தாமா வரல குழந்தை இறந்ததுக்காக குடிக்கிறது நாட்டுல ஆயிரக்கணக்கான பேர் ஆக்சிடென்ட் குடி அது இதுன்னு சாகுறாங்க அவங்க சொந்தக்காரங்க எல்லாம் இப்படியா குடிச்சிட்டு திரியறாங்க அதுவும் அவர் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆபீசர் ஈவியில ஒர்க் பண்றாருன்னு சொல்றீங்க அவரு அப்படி பாமரத்தனமா நடக்கிறது சரியில்லையே அவரை கண்டிச்சு உங்க கண்ட்ரோல்ல வச்சீங்க சுப்புன்னு ஒருத்தர் காஞ்சிபுரத்துல யூபி ஆபிசரா இருக்காரு உங்க ஏரியாவில் இருக்கிற மறுவாழ்வு மையத்துல இருந்து காணாம போயிருக்காரு ஆமா அதுக்காக நீங்க என்ன ஆக்ஷன் எடுத்திருக்கீங்க புகார் கொடுத்திருக்காங்க சார் பஸ் ஸ்டாண்டு பொது இடங்கள்லாம் தேட சொல்லியிருக்கேன் இப்பதான் மறுவாழ் மையத்துக்கு வந்து டாக்டர் பார்த்திருக்கேன் அவர் சொல்றாரு சுப்பு மறுபடியும் திரும்பி வந்துட்டாராம் அப்படியா கரெக்டா தெரியுமா உங்களுக்கு ஆமா சார் நான் ஒன்னும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு திருப்பி உங்களுக்கு கால் பண்ணட்டுமா ஓகே சாரி சார் சார் மையத்துல இருந்தா போன் பண்றாங்க பேசுங்க பேசுங்க ஹலோ எனக்கு <laughs> 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 